ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் விவிஎன்எஸ்டி என்பிஸ் யூடியூப் சேனல்லே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவின் புவியியல் அதாவது நியூ சமச்சர் புக்கில் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேம் ஒன்றில் பார்ட் ஒன் டாப்பிக்கில் நிலப்பரப்பும் பெருங்கடனும் டாபிக் பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஏற்கனவே வந்து சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் டேம் ஒன்றில் நம்ம பார்ட் ஒன் வீடியோவில் கோள்கள் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து நிலப்பரப்பும் பெருங்கடலும் பற்றி இப்போ அதை பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா கிளாஸஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்குண்டான ஸ்டடி மெட்டீரியல்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய வெப்சைட்டில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க நம்ம கிளாஸுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ நான் போடக்கூடிய வீடியோ ஒன்று கொண்டு அப்டேட்டாக வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ணா அகாடமியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குரூப் ஒன்றுக்குண்ணான கோர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க பேட்ச் கோர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஜனவரி இருபத்தி ஒம்பதுலேருந்து கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க ஓகேங்களா அது குரூப் ஒன்று பிரிமரி எக்ஸாமுக்கு உண்டான கோர்ஸஸ்ஸு இது எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் குரூப் ஒன் எக்ஸாம் எப்படி எழுதணும் எப்படிலாம் படிக்கணும் அந்த மாதிரி டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸும் இதில் இருக்குது அது போக உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் கோர்ஸஸ் இருக்குது ப்ளஸ் கோர்ஸஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது அதாவது டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளஸ் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸ்பெஷல் கிளாஸஸில் வந்து நான் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் யார் யாரும் எடுத்தாங்க ஜனவரி டுவெண்ட்டி நைன்த்துலேருந்து கிளாஸஸ் நடத்தக்கூடிய டாபிக் ப்ரீமியர் எக்ஸாமுக்கு பத்து டாப்பிக்கும் கவர் பண்ணக்கூடிய எஜுகேட்டர்ஸ் நேம் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாப் எஜுகேட்டர்ஸ் எல்லாமே இதில் கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க அந்த டாபிக் வந்து யார் அந்த டாபிக் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில் இதில் இருக்குது ஓகேங்களா ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இவங்களாம் வந்து பேட்ச் கோர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுற டாப் எஜுகேட்டர்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற டிஎன்பிசி கோர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிக்கிற டாப் எஜுகேட்டர்ஸ் நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிக்கிங்க பேட்ச் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாமுக்கும் கோர்ஸஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா டிஎன்பிசி ப்ளஸில் வந்து ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாமுக்கும் அது ஃபாரஸ்ட் கார்டுக்கும் ஃபாரஸ்ட் வாட்சருக்கும் அண்ணா அகாடமியில் பேட்ச் கோர்ஸ் போயிட்டுருக்கு அதுலேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அந்த கோர்ஸும் கண்டக்ட் பண்ணது பிப்ரவரி மூணாம் தேதியிலேருந்து பேட்ச் கோர்ஸு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேங்களா அதுலேயும் யார் யார் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது டாப் எஜுகேட்டர்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நீங்கள் இதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்னா கெட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துக்கங்க ஓகேங்களா கெட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துங்க அப்படின்னா இந்த என்ரோல்மெண்ட் பேஜ் வரும் ஓகேங்களா அதை பார்த்திங்கன்னா இதில் ஃபீஸ் டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு எந்த பேக்கேஜ் வேணுமோ அந்த பேக்கேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க அந்த பேலக் பேக்கேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய ரெஃபரல் கோட் செல்வமணி டுவெண்ட்டி செவன்ங்கிறது இந்த இடத்த கொடுத்துட்டு அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபீஸில் டென் பர்சன்ட் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதாவது பார்த்திங்கன்னா செல்வமணி டுவெண்ட்டி செவன்ங்கிற ரெஃபரல் கோடு யூஸ் பண்ணிங்க ஃபீஸில் டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் வாங்கிக்கிங்க ஓகேங்களா இது வந்து இப்போ என்னுடைய இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் கிளாஸில் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதுலேயும் வந்து கிளாஸஸ்லாம் வாட்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா க்ரெடிட் பாயிண்ட் கிடைக்கும் அது மூலிமா உங்களுக்கு ஃபீஸ் குறையும் ஓகேங்களா அதனால் அண்ணன் அண்ணா அகாடமி ஆப்பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கிளாஸஸை வாட்ச் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ கிளாஸ்குள்ளே போகலாம் ஓகேங்களா அதாவது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் ஓகேங்களா இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது யூனிட் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதாவது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது யூனிட் ஏற்கனவே வந்து பேரண்டமும் சூரிய குடும்பம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி வந்து பார்க்குறீங்கன்னா நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல்களும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஜ் நம்பர் நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் இருக்கு ஓகேங்களா நம்ம ஏற்கனவே வந்து கோள்களும் சூரிய குடும்பம் டாப்பிக்கை பார்த்துட்டோம் இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா அதுக்கு புக் பேக் வந்து தனியாக வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன் ஓகேங்களா எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வந்துடுச்சு படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க குரூப் பிரிமிலருக்கும் குரூப் ஒன் பிரிமிலரி படிச்சுனா குரூப் டூ பிரிமிலரியும் சேம் சிலபஸ் தான் ஓகேங்களா அதனால் ரெண்டு சிலபஸுக்கும் சேமாக தான் இருக்குது அதனால் ரெண்டாக டீப்பாக படிக்க ஆரம்பிங்க ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நம்ம வேலை வாங்கிடலாம் ஓகேங்களா
அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட புவியின் மேற்பரப்பு வந்து எழுபத்தோரு சதவீதம் வந்து நீராலையும் மீதி இருக்கக்கூடிய இருபத்தொம்பது சதவீதம் வந்து நிலத்தாலையும் சொல்லப்பட்டது ஓகேங்களா அதாவது நம்முடைய அது புவி பரப்பு இருக்கு பார்த்திங்களா அந்த புவி பரப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தோரு சதவீதமும் நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது மீதி எஞ்சிய பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா நில நிலப்பரப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தொம்பது சதவீதம் மேலும் புவியின் மேற்பரப்பு சீராக காணப்படுவதில்லை புவியில் உயர்ந்த மலைகள் ஆழ்கடல்கள் மற்றும் பல்வேறு வகையான நிலத்தோற்றங்கள் காணப்படுகின்றன அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து முதல்நிலை நிலத்தோற்றங்கள்னா என்ன அதாவது கண்டங்கள் மற்றும் பெருங்கடல்கள் எல்லாமே வந்து முதல்நிலை நிலத்தோற்றங்கள்னு சொல்லும் கண்டங்களும் பெருங்கடல்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்நிலை முதல் நிலை நிலத்தோற்றங்கள்னு சொல்லும் மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பினை கொண்ட பரப்பினை கண்டங்களவும் பெரிய பரப்பை வந்து நம்ம கண்டம்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா பரந்த நீர்ப்பரப்பினை கொண்டது பெருங்கடல்கள் எனவும் அழைக்கிறோம் உலகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு கண்டங்கள் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசியா ஆப்பிரிக்கா வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா அண்டார்டிக்கா ஐரோப்பா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகத்தில் இருக்க ஏழு கண்டங்கள் அதேமாதிரி உலகின் மிகப்பெரிய கண்டம் ஆசியா தான் ஓகேங்களா ஆஸ்திரேலியா தான் வந்து இருக்கிறதுலேயே சின்ன கண்டங்கள் ஓகேங்களா அது முதல் நிலையில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டங்களும் பெருங்கடல்களும் இரண்டாம் நிலையில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மலைகள் வீடபூமிகள் சமவெளிகள் மூன்றாம் நிலையில் இருக்கிறது தான் வந்து பள்ளத்தாக்கு கடற்கரைகள் மணல் கொன்றுகள் ஓகேங்களா மொதல் மூணு நிலையாக பிரிச்சுருக்காங்க நிலத்தோற்றத்தை முதல் நிலையில் பார்த்திங்கன்னா கண்டங்களும் பெருங்கடல்களும் வரும் இரண்டாம் நிலையில் மலைகள் வீடபூமிகள் சமவெளிகள் வரும் மூன்றாம் நிலையில் பள்ளத்தாக்கு கடற்கரை மணல் கொன்றுகள் வரும் ஓகேங்களா நமக்கு தெரியும் சங்க இலக்கியத்தோட நிலவாய்ப்பாக வகைப்பாடு தெரியும் குறிஞ்சினா மலையும் மலையும் சார்ந்த இடமும் முல்லைனா காடும் காடு சார்ந்த நிலமும் மருந்துனா வயலும் வயலும் சார்ந்த நிலமும் நேதல்னு பார்த்திங்கன்னா கடலும் கடல் சார்ந்த நிலமும் பாலைன்னு பார்த்திங்கன்னா மணலும் மலை சார்ந்த நிலமும் தான் வந்து சங்க காலத்தில் சொல்லக்கூடிய நிலப்பகுதி ஓகேங்களா அதாவது இதில் நில சந்தினா என்ன அப்படின்னா இரண்டு பெரிய நிலப்பரப்புகளுக்கு நிலப்பரப்புகளை இணைக்கக்கூடியதும் அல்லது இரண்டு பெரிய நீர்ப்பரப்புகளை பிரிக்கக்கூடியதுமான மிகப்புரிய நிலப்பகுதி வந்து நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்னா நிலசந்தின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது நிலசந்தி அப்படின்னா இரண்டு பெரிய நிலப்பரப்புகளை இணைக்கக்கூடியதும் அல்லது இரண்டு பெரிய நீர்ப்பரப்புகளை பிரிக்கக்கூடியதுமான மிகக்குரிய நிலப்பகுதி தான் வந்து நம்ம நிலசந்தின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நம்ம வந்து உலகத்தில் ஏழு கண்டங்களை வந்து பார்த்தோம் அதில் வந்து மிகப்பெரிய கண்டம் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசிய மிகச்சிறிய கண்டம் வந்து ஆஸ்திரேலியா புவியில் பார்த்திங்கன்னா ஐந்து பெருங்கடல்கள் இருக்குன்னு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பஸ்பைக் பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் இந்திய பெருங்கடல் தென் பெருங்கடல் மற்றும் ஆர்டிக் பெருங்கடல்னு சொல்லும் இதில் மிகப்பெரிய பெருங்கடல்னு பார்த்திங்கன்னா பஸ்பைக் பெருங்கடல் இருக்கிற சின்ன கடல் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிக் பெருங்கடல் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டாம் நிலை தோற்றங்கள் ஓகேங்களா இரண்டாம் நிலை தோற்றங்கள் என்ன அப்படின்னா சமவெளி பீடபூமி எல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதான் வந்து இரண்டாம் நிலை தோற்றங்கள் ஓகேங்களா அது இரண்டாம் நிலை தோற்றங்கள் பார்த்திங்கன்னா மலை பீடபூமி சமவெளி மலைகள் பீடபூமிகள் மற்றும் சமவெளியில் இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றங்கள் என அழைக்கப்படுகிறேன் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம மலைகள்லாம் என்ன சுற்றுப்புற நிலப்பகுதியை விட அறுநூறு மீட்டருக்கு மேல் உயர்ந்து காணப்படும் நிலத்தோற்றம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மலைகள்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது சமமா பகுதியிலிருந்து ஒரு ஆறு மீட்டருக்கு உயர்ந்த இருக்க பகுதியில் வந்து நில மலைகள்னு சொல்லுவோம் இவை வன்சிறைவை கொண்டிருக்கும் இவை தனித்தோ அல்லது தொடர்களாவோ காணப்படுகின்றன தொடர்ச்சியாக நீண்டு காணப்படும் மலைகள் மலைத்தொடர்கள்னு சொல்லும் ஓகேங்களா பொதுவாக மலைத்தொடர்கள் பல நூறு கிலோமீட்டர் முதல் பல்லாயிரம் கிலோமீட்டர் வரை பரவி காணப்படும் உதாரணமாக ஆசியாவில் உள்ள இமயமலை தொடர் வட அமெரிக்காவில் உள்ள ராக்கி மலைத்தொடர் மற்றும் தென் அமெரிக்காவில் உள்ள ஆண்டிஸ் மலைத்தொடர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நீளமான மலைத்தொடர்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா உலகின் மிக நீளமான மலைத்தொடர்னு பார்த்தீங்கன்னா தென் அமெரிக்காவில் உள்ள ஆண்டிஸ் மலைத்தொடர் ஆகும் ஓகேங்களா உலகத்திலேயே மிக நீளமான மலைத்தொடர்னு பார்த்தீங்கன்னா தென் அமெரிக்காவில் உள்ள ஆண்டிஸ் மலைத்தொடர் இதனுடைய நீளம் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு வடக்கு தெற்காக பரவியுள்ளது ஒரு மலைத்தொடரின் உயரமான பகுதி நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சிகரம் சொல்லுவோம் ஒரு மலைத்தொடரோட உயரமான பகுதி சிகரம் உலகிலேயே உயரமான சிகரம் பார்த்தீங்கன்னா இமயமலை தொடரில் உள்ள எவரெஸ்ட் சிகரம் அதனுடைய உயரம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் எவரெஸ்ட் சிகரம் எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது நீங்கள் அறிவீர்களா ஓகேங்களா மலைகள் ஆறுகள் உற்பத்தியாகும் மலைகள் ஆறுகள் உற்பத்தியாகும் இடமாக திகழ்கின்றன இவை தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களின் இருப்பிடமாகவும் உள்ளன ஓகேங்களா அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் பதினொன்று பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச மலைகள் தினம்னு சொல்லுவோம் சர்வதேச மலைகள் தினத்தை கொண்டாடுவதற்காக முழக்க தொடர்கள் சுவரொட்டிகள் பதாதைகள் இதில் தயார் பண்ண சொல்லுங்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் பதினொன்று பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச மலைகள் தினம் ஓகேங்களா மலைகள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறுகள் உற்பத்தி ஆகும் இடமாக திகழ்கள்னு சொன்னாங்க சில மக மலைப்பகுதிகள் சிறந்த சுற்றுலா தலமாகவும் கோடை வாலயங்களாகவும் விளங்குகின்றன உதகமண்டலம் கொடைக்கானல் கொல்லிமலை ஏற்காடு மற்றும் நீலகிரி போன்றவை கோடை வாலினங்கள் தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ளன அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடபூமிகள் சமமான மேற்பரப்பை கொண்ட உயர்த்தப்பட்ட நிலப்பரப்பு என்ன சொல்லணும் நம்ம வீடபூமின்னு சொன்னோம் மலைகளை போன்றவே வன்சரிவுகள் கொண்டவை வீடை பூமிகள் நூறு மீட்டர்லேருந்து பல்லாயிரம் மீட்டர் வரை உயர்ந்து காணப்படணும் உலகிலேயே உயர்ந்த பீடபூமி திபெத் பீடபூமி தான் ஓகே இதை வந்து திபெத் போ பீடபூமி தான் நம்ம வந்து உலகத்தின் கூரைன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா உலகத்தின் கூரை என அழைக்கப்படுவது பார்த்தீங்கன்னா திபெத் பீடபூமி பீடபூமி சமமான மேற்பரப்பை கொண்டுவதால் மேசை நிலை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா அதில் வந்து சமமான பரப்பு இருக்கிறதுனால அதை என்ன சொல்லுவோம்னா மேசை நிலம்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக பீடபூமிகளில் கனிமங்கள் நிறைந்து காணப்படும் ஓகேங்களா பீடபூமியில் பார்த்தீங்கன்னா கனிமங்கள் அதிகமாக இருக்கும் இந்தியாவில் காணப்படும் சோட்டா நாக்பூர் பீடபூமி கனிமங்கள் நிறைந்த பகுதியாகும் ஓகேங்களா இந்தியாவிலே வந்து கனிமங்கள் அதிகம் நிறைந்துள்ள பகுதினு பார்த்தீங்கன்னா சோட்டா நாக்பூர் சுரங்க தொழிலில் இப்பகுதியின் முக்கிய தொழிலாகும் ஓகேங்களா இந்த பகுதியில் வந்து சுரங்க தொழில் அதிகமாக நடக்கும் தென்னிந்தியாவில் உள்ள தக்கான பீடபூமி எரிமலை பாறைகளால் ஆனது தருமபுரி பீடபூமி கோயமுத்தூர் பீடபூமி மற்றும் மதுரை பீடபூமி ஆகியவை தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் பீடபூமிகளாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பீடபூமி பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி பீடபூமி கோயமுத்தூர் பீடபூமி மதுரை பீடபூமி ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமவெளியில் சமவெளி சமமான மற்றும் தாழ்நிலை தோற்றமாகும் இது கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் இரநூறு மீட்டருக்கும் குறைவான உயரம் கொண்ட நிலத்தோற்றம் ஓகேங்களா கடல் மட்டத்திலிருந்து இரநூறு மீட்டர் குறைவாக இருந்தால் அதை என்ன சொல்லணும் நம்ம சமவெளிகள்னு சொல்லணும் சில சமவெளிகள் சீரற்றதாகவும் காணப்படும் பெரும்பாலும் சமவெளிகள் ஆறுகள் அதன் துணை ஆறுகள் மற்றும் கிளையாறுகளால் உருவாக்கப்படுகின்றன இங்கு வளமான மண்ணும் நீர்ப்பாசனம் இருப்பதால் வேளாண்மை தலை தொங்குகிறது இங்கே வந்து வேளாண்மை அதிகமாக நடக்கக்கூடிய பகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமவெளிகள் மக்கள் வாழ்வதற்கு சமவெளிகள் ஏற்றதாய் உள்ளன எனவே அவை உலகில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட பிரதேசங்களாக விளங்குகின்றன மிக பழைய நாகரிகங்களான மெசபுடோமிய நாகரிகம் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் போன்றவை சமவெளிகளில் தோன்றியதை அறிவியல் வட இந்தியாவில் கங்கை சமவெளி உலகின் மிகப்பெரிய சமவெளி ஓகேங்களா கங்கை சமவெளி தான் வந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சமவெளி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய ச சமவெளிகள் பார்த்தீங்கன்னா காவேரி மற்றும் வைகை ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்டவை பெருங்கடல்கள் மற்றும் கடல்களை ஒட்டி உள்ள தாழ்நிலங்கள் கடற்கரை சமவெளிகள்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஆற்றுச்சமொழிகள் பண்டைய நாகரிகங்களின் தொட்டிலாக விளங்குகின்றன ஆற்றுச்சமொழி வந்து பண்டைய நாகரிகளின் தொட்டி தொட்டிலாக இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ பண்டைய நாகரிகளின் தொட்டில்னு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றுச்சமொழி தான் இந்தியாவில் சிந்து நதி மற்றும் எகிப்தின் நைல் நதி போன்றவை ஆற்றுச்சமொழியில் நாகரிகங்கள் தோன்றிய செலுத்தோங்கி வளர்ந்தன ஓகேங்களா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் சிந்து நதியும் எகிப்தில் நைல் நதி தான் வந்து ஆற்று சமையல தோன்றிய நாகரிகங்கள்னு சொல்லும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் நிலை நிலத்தோற்றங்கள் அதில் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா ஆறுகள் பணியாறுகள் காற்று மற்றும் கடல் அலைகள்லாம் வந்து மூன்றாம் நிலை நிலத்தோற்றத்தில் வரும் அதாவது அது போன்றவற்றின் முக்கிய செயல்கள் அறித்தல் மற்றும் படிவத்தல் ஆகும் இச்செயல்களால் மலைகள் பீடபூமிகள் மற்றும் சம வழிகள் தோற்றுவிக்கப்படும் நிலத்தோற்றங்களையும் மூன்றாம் நிலை தோற்றங்களாகும் ஓகேங்களா புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள பொருள்களை அதாவது பாறைகள் அரித்து அகற்றுறதுலே அரித்தல்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா புவியினோட மேற்பரப்பில் உள்ள பொருளை வந்து அரிச்சிக்கிட்டு போது பார்த்தாலும் அதுக்கு பேர் நம்ம அரித்தல்னு சொல்லுவோம் இவ்வாறு அரிக்கப்பட்ட பாறை தொகுதிகள் கடத்தப்பட்ட தாழ்நிலை பகுதியில் படிய வைக்கப்படணும் இவ்வாறு இச்செயல் வந்து என்ன சொன்னால் படிய வைத்தல்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து மூன்றாம் நிலை தோற்றங்கள் அதாவது கடற்கரை மணல் கொண்டுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் நிலை நிலத்தோற்றங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருங்கடல்கள் விண்வெளியிலிருந்து பார்க்கும்போது புவி நீலனமாக காட்சியளகும் புவியில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு நீர்ப்பரப்பாக உள்ளது இதற்கு காரணம் கடல்களும் பெருங்கடல்களும் இந்நீரினை கொண்டுள்ளன பெரும் நீர்ப்பரப்பு பெருங்கடல்கள் என்று அழைக்கப்படணும் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ நிலத்தால் சூழப்பட்ட பரப்பு கடல்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த நிறத்தில் எல்லாமே பசுபிக் பெருங்கடல் சொல்லுவோம் இது வந்து பசுபிக் பெருங்கடல் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்ன சொல்லலாம் நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் பசுபிக் பெருங்கடல் பகுதியும் அட்லாண்டிக் பார்த்தீங்க
இருபத்தி மூணு சதவீதம் இந்திய பக பெருங்கடல் பக சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா இருபது சதவீதம் தென் பெருங்கடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சதவீதம் ஆர்டிக் பெருங்கடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு சதவீதம் அதாவது தென் பெருங்கடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பசுபிக் பெருங்கடல்னா என்ன புவியின் மிகப்பெரிய மற்றும் ஆழமான பெருங்கடல் பசுபிக் பெருங்கடல் ஆகும் இது புவியின் மொத்த பரப்புரை மூன்றில் ஒரு பகுதியை கொண்டுள்ளது இதில் மூன்றில் ஒரு பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா பசுபிக் பெருங்கடலாகவே இருக்குது இதன் பரப்பளவு பார்த்திங்கன்னா சுமார் நூற்றி அறுபத்தெட்டு புள்ளி ஏழு ரெண்டு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் பசுபிக் பெருங்கடலின் மேற்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆசியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா கிழக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வட அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்கா வந்து எல்லையாக இருக்குது இது வடக்கு தெற்காக ஆர்டிக் பெருங்கடல் முதல் தென்னா பெண்கள் வரை பரவி உள்ளது ஓகேங்களா இது வந்து வடக்கு தக்கா பார்க்கும்போதும் ஆர்டிக் பெருங்கடல் இருந்து தென்கள் பெண்கடல் வரணும் இருக்குது இப்பெருங்கடல் பார்த்தீங்கன்னா முக்கோண வடிவ தொடக்கும் ஓகேங்களா இந்த வரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கோண வடிவ தொடக்கும் முக்கோண வடிவத்தின் மேற்பகுதி பசிபிக் பெருங்கடலையும் ஆர்டிக் பெருங்கடலையும் இணைக்கும் ஒரு பெரிங் நீர்ச்சதியில் காணப்படுகிறது ஓகேங்களா அது பார்த்தீங்கன்னா பெரிங் நீர்ச்சந்தியில் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க உலகின் உயரமான எவரெஸ்ட் சிகரம் அதாவது எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் மரியானா அகலையில் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மீட்டர் மூழ்கிடும் என்றால் அதன் ஆழத்தை கண்டுபிடிக்கும் ஓகேங்களா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகின் உயரமான எவரெஸ்ட் சிகரமே வந்து அந்த மரியான அகலையிலேயே மூழ்கிறோம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ மரியான அகலையினோட ஆழம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி மீட்டர் எவரெஸ்ட் சிகரோட உயரம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி மீட்டர் பேரிங் கடல் சீன கடல் ஜப்பான் கடல் தாஸ்மானியா கடல் பிலிப்பைன்ஸ் கடல் ஆகியவை பசுபிக் பெருங்கடலில் உள்ள எல்லையோர கடல்களாகும் ஓகேங்களா அதாவது இப்போ பெருங்கடலில் இருக்கக்கூடிய கடல் எது சின்ன சின்ன கடல்னு பார்த்திங்கன்னா பேரிங் கடல் சீன கடல் ஜப்பான் கடல் தாஸ்மானிய கடல் பிலிப்பைன்ஸ் கடல் போல வந்து இந்த பசுபிக் பெருங்கடலில் உள்ள எல்லையோர கடலாகும் இந்தோனேஷியா பிலிப்பைன்ஸ் ஜப்பான் ஹவாய் நியூசிலாந்து போன்ற உள்ளிட்ட பல தீவுகள் பசுபிக் பெருங்கடலில் உள்ளது ஓகேங்களா அது இந்த தீவு எல்லாம் இந்தோனேசிய தீவு பிலிப்பைன்ஸ் தீவு ஜப்பான் தீவு இல்லை ஹுவாய் நியூசிலாந்து எல்லாமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பசுபிக் பெருங்கடலில் இருக்குது ஓகேங்களா புவியின் ஆழமான பகுதியான மரியான அகலை அதாவது பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மீட்டர் பசுபிக் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ளது ஓகேங்களா இந்த மரியான அகலை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசுபிக் பெருங்கடலில் தான் இருக்குது பசுபிக் பெருங்கடலை சுற்றி உள்ள சுற்றி எரிமலைகள் தொடர்ச்சியாக அமைவதால் இதில் வந்து என்ன சொல்லுவோம் நம்ம நெருப்பு வலையின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா பசுபிக் பெருங்கடலை சுற்றி எரிமலைகள் தொடர்ச்சியாக அமைந்துள்ளதால் வந்து பசுபிக் என்ன சொல்ல முடியும்னா நெருப்பு வலையின்னு சொல்லுவோம் ஸ்பெயின் நாட்டின் மாலுமி பெர்டினார்டு மெஹலன் பசுபிக் என பெயரிட்டார் பசுபிக் என்பதன் பொருள் அமைதி என்பதன் பெயர் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் புவியின் இரண்டாவது பெருங்கடல்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் தான் இதனுடைய பரப்பளவு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தஞ்சு புள்ளி பதிமூணு மில்லியன் சதுர மீட்டர் புவியின் மொத்த பரப்பில் ஆறில் ஒரு பங்கு தான் இதில் இருக்குது ஓகேங்களா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்லாண்டிக் பெருங்கடலின் கிழக்கே ஐரோப்பாவும் ஆப்பிரிக்காவும் மேற்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட அமெரிக்காவும் தென்னை தென் அமெரிக்காவும் எல்லையாக இருக்குது பசுபை பெருங்கடலை போன்றே இப்பெருங்கடலும் வடக்கே ஆர்டிக் பெருங்கடல் முதல் தெற்கே தென் பெருங்கடல் வரைய பரவியுள்ளது இதனுடைய வடிவம் பார்த்தீங்கன்னா இப்பெருங்கடல் ஆங்கில எழுத்து எஸ் வடிவத்தை போன்றது இருக்கும் ஓகேங்களா எந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னா எஸ் வடிவத்தில் இருக்கும் ஜிப்ராட்டர் நீர்சந்தி அட்லாண்டிக் பெருங்கடலையும் மத்திய திரைக்கடலையும் இணைக்கிறது ஓகேங்களா அந்த ஜிப்ராட்டர் நீர்சந்தி தான் வந்து அட்லாண்டிக் பெருங்கடலையும் மத்திய திரைக்கடலையும் இணைக்கிறது கிழக்கு மற்றும் மேற்கு அரைக்கோணங்களுக்கு இடையேன கப்பல் போக்குவரத்து அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் அதிகமாக நடைபெறுக்கு ஓகேங்களா அதாவது கிழக்கு மற்றும் மேற்கு அரைக்கோணங்களுக்கு இடையேன கப்பல் போக்குவரத்து இந்த பெருங்கடல் வழியாக நடக்குது அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா போர்டோ ரிக்கோ அகலையில் காணப்படும் மில்வாக்கி அகலை அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் ஆழமான பகுதியாகும் ஓகேங்களா அதாவது போர்டோ ரிக்கோ அகலிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்வாக்கி அகலி அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் அதிகமாக இருக்குது இதனுடைய ஆழம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி மீட்டர் ஆழம் உடையது கரிபியன் கடல் மெக்சிகோ வளைகுடா வடகடல் கினியா வளைகுடா மத்திய தரைக்கடல் போன்றவை வந்து அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் இருக்குது ஓகேங்களா எல்லையோர கடலாகும் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செயின்ட் ஹெலானா நியூ பவுண்ட்லாந்த் ஐஸ்லாந்த் ஃபாக்லாந்து உள்ள உள்ளிட்ட பல தீவுகள் வந்து இந்த அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் இருக்குது ஓகேங்களா
அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய பெருங்கடல் மூணாவது கடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய பெருங்கடல் இந்திய பெருங்கடல் புவியின் மூன்றாவது பெருங்கடலாகும் இதன் பரப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுமார் எழுபது புள்ளி ஐம்பத்தி ஆறு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் இது இந்தியாவுக்கு அருகாமையில் அமைந்தால் இப்பெருங்கடல் வந்து இப்பெயரை பெற்றது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கும் இப்பெருங்கடல் மேற்கு வந்து ஆப்பிரிக்கா வடக்கு வந்து ஆசியா கிழக்கு வந்து ஆஸ்திரேலியா போன்ற கண்டங்களை கண்டங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது ஓகேங்களா இந்திய பெருங்கடலில் பார்த்திங்கன்னா அந்தமான் நிக்கோபார் லட்சத்தீவுகள் மாலத்தீவுகள் இலங்கை மொரிசியஸ் ரீயூனியன் போன்ற பல தீவுகள் இதில் இருக்குது அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா மலாக்கா நீர்ச்சந்தி இந்திய பெருங்கடலையும் பசிபிக் பெருங்கடலையும் இணைக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க எங்களை இந்திய பெருங்கடலையும் பசிபிக் பெருங்கடலையும் இணைக்கக்கூடிய நீர்ச்சந்தி பார்த்திங்கன்னா மலாக்கா நீர்ச்சந்தி ஓகேங்களா இந்திய பெருங்கடலில் வங்காள விரிகுடா அரேபிக்கடல் பாரசீக வளைகுடா மற்றும் செங்கடல் போன்ற கடல்கள் எல்லையோர கடல்களாக நோக்கி இதில் இந்திய பெருங்கடலில் எல்லையோர கடல்னு பார்த்திங்கன்னா வங்காள விரிகுடா அரேபிக்கடல் பாரசீக வளைகுடா மற்றும் செங்கடல்லாம் வந்து இதனுடைய எல்லையோர கடல்கள் இதில் ஆழமான பகுதினு பார்த்திங்கன்னா ஜாபா அகலி தான் வந்து இதில் ஆழமான பகுதி இதில் ஆழம் பார்த்திங்கன்னா ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தஞ்சி மீட்டர் பாக் நீர் சந்தி தான் வந்து வங்காள விரிகுடாவையும் பாக் வளைகுடாவையும் இணைக்கிறது ஓகேங்களா அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஆறு டிகிரி கால்வாயின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்திரா முனையையும் இந்தோனேசியாவும் பிரிக்கிறது எட்டு டிகிரி கால்வாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாலத்தீவையும் மினிக்காய் தீவையும் பிரிக்கிறது ஒன்பது டிகிரி கால்வாய் பார்த்திங்கன்னா லட்சத்தீவையும் மினிக்காய் தீவையும் பிரிக்கிறது பத்து டிகிரி கால்வாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தமான் தீவையும் நிக்கோபர் தீவையும் பிரிக்கிறது இதை வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஆறு டிகிரி கால்வாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திரா முனையும் இந்தோனேசியும் பிரிக்கிறது எட்டு டிகிரி கால்வாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா மலாத்தீவையும் மினிக்காய் தீவையும் பிரிக்கிறது ஒன்பது டிகிரி கால்வாய் பார்த்திங்கன்னா லட்சத்தீவையும் மினிக்காய் தீவையும் பிரிக்கிறது பத்து டிகிரி கால்வாய் பார்த்திங்கன்னா அந்தமான் தீவையும் நிக்கோபர் தீவையும் பிரிக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தென் பெருங்கடல் தென் பெருங்கடல் வந்து அண்டார்டிக்காவை சுற்றி அமைந்துள்ளது தென் பெருங்கடல் அறுபது டிகிரி தெற்கு அச்சத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது இதன் பரப்பளவு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று புள்ளி தொண்ணூற்றி ஆறு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் தென் பெருங்கடல் பார்த்திங்கன்னா இந்திய பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் மற்றும் பெசும் பெண்களின் தென் பகுதியில் சூழப்பட்டது ஓகேங்களா இந்த தென் பெருங்கடல் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கும் இந்த ஏரியாவில் இருக்கனால தென் பெருங்கடல் சொல்லும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஸ் கடல் வெடல் கடல் மற்றும் டேவிஸ் கடல் போன்ற எல்லையோர கடல்கள் போர்வே ஃபோர்வெல் தீவு பௌமன் தீவு ஹார்ட்ஸ் தீவு போன்ற தீவுகள் இக்கடலில் இருக்கு ஓகேங்களா இதன் அருகில் உள்ள பெருங்கடல்களும் காட்டிலும் குளிர்ச்சியாக உள்ளது இதன் பெரும்பான்மையான பகுதியில் பனிப்பாறுகளால் சூழப்பட்டது இதில் பனிப்பாறுகளே சூழப்பட்ட கடல் பார்த்திங்கன்னா தென் பெருங்கடல் தான் இதன் ஆழமான பகுதினு பார்த்திங்கன்னா தென் சாண்ட்விச் அகலி இதனுடைய ஆழம் பார்த்திங்கன்னா ஏழாயிரத்தி மீட்டர் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிக் பெருங்கடல் ஆர்டிக் பெருங்கடல் மிகச்சரியது இதன் பரப்பளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு புள்ளி ஐம்பத்தி ஆறு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் இது வந்து ஆர்டிக் வட்டத்தினில் அமைந்துள்ளது வருடத்தின் பெரும்பான்மையான நாட்களில் இப்பெருங்கடல் உறைந்தே காணப்படும் இது வந்து வந்து நான் உறைஞ்சி இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்வே கடல் கிரீன்லாந்து கடல் கிழக்கு சைபீரிய கடல் மற்றும் ஃபேரண்ட் கடல் ஆகியன இதன் எல்லையோர கடலாகும் கிரீன்லாந்து தீவு நியூ சைபீரி தீவு மற்றும் நவோயா செம்மல்யா போன்ற தீவுகடல் வந்து இப்பெருங்கடலில் இருக்குது வடதூரமும் ஆர்டிக் பெருங்கடலின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது ஓகேங்களா இப்பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதின்னு பார்த்திங்கன்னா யுரேசியன் தாழ்நிலமாகும் இதனுடைய ஆழம் பார்த்திங்கன்னா ஐயாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது மீட்டர் ஓகேங்களா இதோட உங்களுக்கு இந்த நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல்களும் பருத்தி முடிஞ்சது இதில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோன்னா புவியின் மேற்பரப்பு பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தோரு சதவீத நீராலும் இருபத்தொம்பது சதவீத நிலத்தாலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது பூமியின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் நிலத்தோட்டங்களை முதல்நிலை இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலை என மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க கண்டங்களும் பெருங்கடலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்நிலை தோற்றமாக இருக்கும் புவியில் வந்து ஏழு கண்டங்களும் ஐந்து பெருங்கடல்களும் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மலைகள் பீடபூமிகள் சமவெளிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றங்கள் பள்ளத்தாக்கு கடற்கரை மணற்குன்றுகள் போன்றவையெல்லாம் வந்து மூன்றாம் நிலை நிலத்தோற்றங்கள் வரும் பெருங்கடல்கள் எல்லையோர கடல்களையும் தீவுகளையும் கொண்டுள்ளது பார்த்திங்கனா பெருங்கடலில் பார்த்திங்கன்னா எல்லையோர கடல்களையும் தீவையும் கொண்டு இருக்கும் ஓகேங்களா சரி கலை சொற்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிங்க அது தீவு அப்படின்னா நீரால் சொல்லப்பட்ட பகுதி நம்ம தீவுன்னு சொல்லுவோம் வளைகுடான அகன்ற நில வளைவை கொண்ட கடல் பகுதி நம்ம வளைகுடான்னு சொல்லுவோம் நீர் சந்தி அப்படின்னா இரண்டு
தீபகற்பம்னா மூன்று பக்கம் நேரால் சொல்லப்பட்ட நிலப்பகுதி வந்து தீபகற்பம்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதை கொண்டாடு நம்ம ஆன்சர் புக் பேக் ஆன்சர் உங்களுக்கு தனியும் வீடியோவில் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா நான் எடுத்த கிளாஸஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஏதாவது கமெண்ட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அண்ணா அக்காடை மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு அதனால் இதில் உங்களுக்கு கிளாஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா அண்ணா அக்காடை மேலே கிளாஸஸ் வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதில் ஸ்பெஷல் கிளாஸில் வந்து பாலிட்டி கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா இன்றைக்கி கிளாஸஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அதில் ஷெடியூல் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஷெடியூல் பிரகாரம் என்னுடைய கிளாஸஸ் எல்லாமே வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அண்ணா அக்காடை மேக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரிதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சப்ஸ் என்னுடைய ரெஃபரல் கோடு செல்வ மணி டுவெண்ட்டி செவனுங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஃபீஸில் டென் பர்சன்ட் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ குறுப்பான எக்ஸாமும் ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாமும் பேச் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்